നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റി ലിവറും അതിൻ്റെ ഹോമിയോപ്പത്തിക് ചികിത്സയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ശുഭ വത്സലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ ഫാറ്റി ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ആൾക്കഹോള് അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ബോധടല്ലായിരുന്നു ഇവർക്കൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദിവസവും മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല കൂലി വിലയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് ഇവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അതൊരു നോർമൽ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ചങ്ങാതിക്കും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് അച്ഛനും മകൾക്കും മകനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പല ഡോക്ടർമാരും ഫാറ്റി ലിവർ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് തന്നെ പറയാറുമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ കരൾ അഥവാ ലിവർ അപ്പോൾ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ അത് ശരീരത്തിന് മുഴുവനും ബാധിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ വൈറ്റലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അക്യൂട്ടായാലും ശരി തന്നെ ക്രോണിക് ആയാലും ശരി തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മുൻകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ അതായത് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണമായ വ്യായാമക്കുറവ് അമിതമായ ഭക്ഷണ രീതി തെറ്റായ ജീവിതശൈലി തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെയുള്ള ഈ വർഷങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ള സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എട്ടോളം ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള കേസുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയും വലിയ ആ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണ് എത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ വ്യായാമക്കുറവുണ്ട് അമിതമായ മദ്യപാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് നമ്മളിത് പല തരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഒരു റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ രോഗാവസ്ഥ അതായത് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥ സാധാരണ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെയോ അസ്വസ്ഥതയോടെയോ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പുകളിൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുത്ത പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ പോലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ റൈസ്ബർഗിന്റെ ഒരു ടിപ്പ് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു അതെ അതിൻ്റെ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പിൻ്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടോളം പേർക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐസ്ബർഗിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കരളിലെ ഫാറ്റ് സെൽസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോളറൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഈ കരൾ അഥവാ ലിവർ അപ്പോൾ ഈ കരളിൻ്റെ പകുതിയിലധികം ഭാഗം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ രോഗിയിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളും കാണാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലും പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ എൻ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ലിവർ സിറോസിസ് പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് രക്തം ഛർദ്ദിക്കുക തലകറക്കം വരിക കോമ പോലുള്ള സ്റ്റേജിൽ അതായത് അതിൻ്റെ എൻ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പലപ്പോഴും രോഗികൾ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ പോലും എത്തിക്കപ്പെടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ
ஏன்னுடன் ஒரு பரிதி வரு அவருட ஆஸ்டியைஜில் அதைது மாட்டி மெடிக்கேசின்டும் ஒன்று அந்தான் அவச்சியும் இல்லாதே அதுந்தை நோமல் லிவர் function திரிச்சு ஒன்று வராண்டும் சதிக்கு அதைது further right உல்ல cellular damage ஒன்னும் வருத்தாதுதனே ஆ ஸ்டியைஜில் தன்னனும் Healthy qualifying Fatty liver ini serosis bola la, karal wakem bola la, in stage serosis ini, ekstrem berapa kali ni fatty liver. Tapi itu ram jalan itu la karya yang la ni fatty liver unda kani la karena. Oru valiya sam, saaran de saprasnam perikiri ke patu, ini ini bishosi kaya mulai sahina ni. Oru valiya sam, oru alkoholik, oru valiya sam, oru kami ipo rum. Yaadri vidha investigationam cheyade, yaadri vidha perisodan agam cheyade. Ini poi vello doctor kani yo, scano vello um cheyade kani yali ni fatty liver or serosis oke unda ya. Anda ya lo, alangkah, nanti yang kanda lo, ini perlu di testi ya terus valiya samuha orang. Apo, dalam kita ini setiap hari itu madibi kita mereka kita ramai rujuk screening ini orang pergi entah itu atyaya bisanya. Terusnya, terusnya itu atyaya bisanya yang kari orang. Ippo rum, nama kita naatel, madibani orang dah le, ini maditte perdistaan itu nartan itu manusia mana itu buthi mutan. Apo, ippo rum ini karalbi ke orang agam bodum, ni ayam ayu ni ikin orang itu ada gadi, mati madibi kita orang ini liver disease orang itu dah lo. Ini dalam walau ada korsu matra madewi kira beri walau ada grey white atau lawas telai kepo undan dalo. Tuhan yang itla niaya niaya wada unne kim. Apo ipo rum, adine ori intervention, adine ori endengilu munkari dalo edukan. Adat liver disease varian ola saadi dek. Endengilu munkari dalo edukan, nama ena lada ne korsu boleh awan marala. Pakshe madewanam sila makiri kira beri alka. Palat tarat telo la, palat tarat telo la, palat spectrum ena itlo la. Abang kalau intervention awal sonda, ini nak kurus liver disease varian la sahade dek kurus la banyak banyak kerana awal sonda. Paling penting di Western countries lek eh, di desa negara jenggal le, ada orang yang orang yang ada counselling varian algar orang. Ada orang manusia kerja orang, manusia kerja wajib ni orang. Apa orang liver disease wan nu orang ni orang ni varian orang sahade dek orang ni orang ni orang ni. Manusia ni aikik kerja ni orang ni orang ni. Adil ni nam, enggan ni mau jalan ni orang. Apa orang di addiction treatment tool pada, adil ni enggan ni nama kita adil ni awal sonda orang intervention kodukah orang ni orang tarik le. Abang kiri banyak banyak kerana ni orang, adil ni awal sonda orang test ni orang ni orang ni. Fatty liver ni stage ni orang ni orang ni. Awal sonda orang treatment ni, walau ni petang ni orang ni start ni orang ni. Doktor, nayar tu saya suji pun ceritakan, orang alkoholik fatty liver, alkoholik beri bocor, orang orang dah agan, fatty liver ada, teruk kat orang dah agan, change sah nanggil, alkohol ni rata gaya, korcuh biaya, mohon, bakshanan muka korcuh, najis teri gaya, tiri c, normal lagi ber. Bakshan ini non alkoholik kaya, ini le, ini pati je stri gal, alkohol itu perawisan boleh mu, kai kaya talkar kanda agan, liver disease, reverse iana itu buthi motor le. Adilum, nama ki liver disease ni, satu yang valia buthi motor, satu yang valia challenge jenu orang ni le. Iden de drug election anggal ini atau tuan ya. Ada itu, iden de balap polim fatty liver de first stage le. Oru ceri ani senas mikir polim i vala wiren de valadu bahu ari ini de tanre ite. Wiren de phara ani popadga. Ceri asahi kya mana ri de vala polu oru ceri weda ani popadga. Muni leka ayim bro, dusk leka tattu bro lo ceri oru asas tada. Thodangi drug election anggal matra me oru drugi kani popadga lo. Balap polim, adu neglecti iye ana, awagani kia ana padu. Apo swabahvi kan, itu, adun deh, satu stage lekik, fatty liver, satu stage lekik, third stage lekik, 
ലിവർ ഫെയിലിയർ ആകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും അപ്പോൾ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക പേരും മദ്യപിക്കുന്നവരല്ല എങ്കിലും ലിവർ ഡിസീസ് ആ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഒട്ടും കുറവല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനം അമിതവണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം മുൻ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് പോലെയല്ല വീട്ടമ്മമാരിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കായികാധ്വാനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുറ്റം പറയുകയല്ല പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കായികാധ്വാനം കുറയുകയും അമിതവണ്ണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മെറ്റമോളിക് ഡിസീസസ് അതായത് ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒബേസിറ്റി തുടങ്ങിയ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഈ മെറ്റമോളിക് ഡിസീസസ് ലിവർ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഫാറ്റി ലിവറിലേക്ക് വരാനും മറ്റ് എൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലിവർ ഡിസീസിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ നേരത്തെ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അപ്പോൾ പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാനും മറ്റ് മെറ്റബോളിക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിനോ അതിനു മേളിലോ ഉള്ള അമിത ഭാരമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത കൊടുക്കാം അതിലുപരി അതിൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ആയ എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി തുടങ്ങിയ എൻസൈമുകളുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അതിന് വ്യക്തമായ അതായത് തെളിവായിട്ടുള്ള ക്യൂർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ എത്രയും ഏർലി സ്റ്റേജിലാണോ നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തുന്നത് റിവേഴ്സബിളായിട്ട് അത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെല്ല് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ റിമൈനിങ് ലിവർ ടിഷ്യൂസ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ പോകാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്നോ മറ്റും കുറച്ച് നാൾ മദ്യപിക്കാതിരുന്നാൽ കൂടിയും ഒക്കെ അവരുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ്റെ ഭാഗമാണ് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈകുന്നേരം രണ്ട് പെഗെങ്കിലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഉറങ്ങില്ല പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പം റിട്ടയറായി ഓൾഡ് ഏജ് ആണ് ഞാൻ മദ്യപിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ ശിഷ്ടകാലം മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം അവരെ ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് നിർത്തുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് തുടർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതും വളരെ ഒരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇവരുടെ ഒരു എൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ലിവർ സിറോസസ് വരുന്നു ഭീമമായിട്ടുള്ള പൈസ ചിലവ് അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു അതിൽ അവസാനിക്കുകയാണോ ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപാനം ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സ്ഥിതിയെ വല്ലാതെ ഒലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നം എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത് ലിവർ ഫെയിലിയർ ആണ് വരുന്നത് ഉറപ്പാണത് അപ്പോൾ ഈ ലിവറിൻ്റെ അതായത് കരൾ വീക്കം കരളിൻ്റെ മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷൻ കരൾ ലിവർ കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങിയ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെല്ലാം കനത്ത കടബാധ്യത ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കേരളീയരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മിക്കപ്പോഴും എല്ലാം ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പലപ്പോഴും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ രോഗികൾ തന്നെ പറയും ഇതിലും ഭേദം മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ മദ്യപാനം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവറോ മറ്റ് ലിവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ് എന്താണ് അതിനടുത്ത് സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ
അത് പല ജനിതകപരമായ രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ലിവർ ഡിസീസ് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസിനോ മാതാപിതാക്കൾക്കോ അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ജനറേഷൻസിനോ ആർക്കെങ്കിലും ലിവർ കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ വരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത്തരത്തില് ഏതെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും പ്രോഗ്രാം കേട്ട് കാണും മനസ്സിലായി കാണും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അധികം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം രോഗാവസ്ഥയാണിത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വഷളായി രക്തം ശാദിക്കുക കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക തുടങ്ങിയ ലേറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ മാത്രം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മുൻ കരുതൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് രക്തപരിശോധനയിലൂടെയും സ്കാനിങ്ങിലൂടെയും മറ്റ് പ്രത്യേകതരം ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സാറിന്റെ സംശയം മാർക്കാണെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമ്മൾ കോളിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഒന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളൊരു കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സമൂഹമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാറ്റ് ലിവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ഡോക്ടർ പോകുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് പറ്റും പക്ഷേ ഈ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ ഏത് തരം മരുന്നുകളായിക്കോട്ടെ അത് ഏത് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിനും ആയിക്കോട്ടെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ഫാറ്റിൽ ഇവർ തന്നെ കടന്നു പോകുമല്ലോ ഈ അസുഖം കൂടാതെ നോക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പലപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫാറ്റ് ലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ലിവർ കരൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി പോലെയാണ് അതായത് അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത പല ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന അതായത് സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വളരെ ചെറിയ അളവിലെങ്കിൽ പോലും ഈ ലിവർ ടോക്സിസിറ്റി ലിവറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കരലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് ലിവറോ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരളവിൽ പോലും മദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതായത് അത് ടോക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അത് ഒരു ടോക്സിക് കെമിക്കൽ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കരളിൻ്റെ അവസ്ഥ ശരിയല്ല എങ്കിൽ കരളിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വഷളാകുകയും ചെയ്യും സെല്ലുലർ ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഹെപ്പറ്റോസൈസ് ലിവറിൻ്റെ സെൽസ് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥായ സ്ഥിരമായി ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന കലകളെ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്ന രോഗികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു ചെറിയൊരു അളവിൽ പോലും അപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റിലാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു അളവിൽ പോലും മദ്യപാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല വളരെ രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും രോഗികൾ പറയും ഞാൻ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായി നിർത്തി ബിയർ മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പോൾ മറ്റ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ മറ്റ് പല വേരിയൻസിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ പോലും വളരെ ചെറിയൊരു അളവിൽ നമ്മുടെ കരലിലെത്തിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ സെൽസിന് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ദോഷം തന്നെയാണ് പുരുഷന്മാരിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ പകുതി മതി സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രയും ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ഇപ്പോ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരില് അവർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അ
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അവരുടെ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ തീരുമാനിക്കുകയും മരുന്നും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്ക് അതായത് ഇത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിലെ ഏറ്റവും ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെറ്റ് ആണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും ഒപ്പം മെഡിക്കേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസിലും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം